വെൽക്കം ടു കോംപിറ്റി ക്രേക്കർ ഞാൻ ശരണ്യ അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കെ ത്രീ എക്സാമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആൾജിബ്രയില കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ച കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കെ ത്രീ എക്സാമിന് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഏരിയ എന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ ദ ഫിഗർ എ റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ ആൻഡ് എൻ ഇക്കുലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ജോയിൻ ടുഗദർ വാട്ട് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ എ ബി സി നമുക്ക് ഈ പുറത്ത് കാണുന്ന ആംഗിൾ എ ബി സി ആണ് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ റെഗുലർ പെൻറ്റഗണും ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഇക്യുലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളും ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ലിക്യുലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഈ റെഗുലർ പെൻറ്റഗണിന്റെ എല്ലാ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ആംഗിൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇതിപ്പം ഇ ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഇ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ ആയതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ ഇ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ഇക്യുലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഇക്യുലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ഓരോ ആംഗിളും എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഓക്കെ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ആംഗിള് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ആംഗിള് വെച്ചിട്ട് പുറത്തുള്ള ആംഗിൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്കറിയാം ഒരു പോയിന്റിന് ചുറ്റുമുള്ള ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലെ ഒരു പോയിന്റിനുള്ള ചുറ്റുമുള്ള ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ചാൽ മതി അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് ഏതൊക്കെ നൂറ്റി എട്ട് പ്ലസ് അറുപത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ ഇങ്ങനെ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരിക്കും ഇതേപോലെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇവിടെ വരാറുണ്ട് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ടൈപ്പ് അങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പ് ആണേത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തത് റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ 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 ഈസ് എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ 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 എന്തായാലും നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒരു പോയിന്റിന് ശേഷം ഒരു നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ പോയിന്റിന് ശേഷം ഒരു നമ്പർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പം നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ബൈ നയൻ എന്ന് എഴുതാലോ അല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം അതിനെ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ബൈ നയൻ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മൾ അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു നമ്പറാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ നയൻ എന്ന് എഴുതും രണ്ട് നമ്പറാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് എഴുതും അങ്ങനെയാണല്ലേ നമ്മൾ ഈ നമ്പറിന് മാറ്റി എഴുതാറ് അപ്പം നമ്മൾ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ ഫോറിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി ഫോർ ബൈ നയൻ എന്ന് എഴുതി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഇതിന് നമുക്ക് റൂട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാലോ ടൂം ഫോറും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് നയനും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിന് എന്ത് എഴുതാം ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇതിൽ എന്തുണ്ടോ ടു ബൈ ത്രീ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റാം ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലേ എന്താണ് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ത്രീ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്താ വരുന്നത് സിക്സ് ബൈ നയൻ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ സിക്സ് ബൈ നയൻ എന്ന് വരുന്നു അതായത് ഒരു ഒരു നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ നമ്പർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നല്
അതായത് എ സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു എന്ത് വന്നു സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടി എ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ എ സീക്വൽ ടു റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ വരും റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ എയ്റ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പോയി കറപ്പിക്കും അല്ലേ നമ്മളോട് സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണോ ചോദിച്ചത് അല്ല നമുക്ക് അവിടെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പെരിമീറ്റർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ഒരു കിലോട്ടർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഒരു കിലോട്ടർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സൈഡാണ് നമുക്ക് എട്ടെന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഇരുപത്തിനാലാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അവിടെ നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ പെരിമീറ്റർ ആണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യും എ എന്ന് കറപ്പിക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതൽ മാർക്ക് തെറ്റാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതൽ മാർക്ക് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സെക്ടർ ഈസ് റോൾഡ് ടു ഫോം എ കോൺ ദ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ സെക്ടർ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് റേഡിയസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ കോൺ ഈസ് ഇതാണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് സെക്ടർ റോൾ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു കോൺ ആക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ആർ സിക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ആറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതെത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ഇവിടെ വന്നു ഒരു ആറ് ആറ് വന്നു ആറ് ആറ് മുപ്പത്തി ആറും വന്നു അല്ലേ ഒരു ആറ് ആറ് രണ്ടാറ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടി എത്രയാണ് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ക്ലിയർ ആയല്ല ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു സെക്ടർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു കോണാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വന്നു ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് റേഡിയസും തന്നെ ഇപ്പോൾ ആംഗിളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം സെക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ വരാറുണ്ട് സെക്ടറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വരാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈച്ച് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഈസ് റിട്ടേൺ ഓൺ പേപ്പർ സ്ലിപ്പ് ആൻഡ് പുട്ട് ഇൻ ടു ദ ബോക്സ് എ സ്ലിപ്പ് ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ഇറ്റ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ദ നമ്പർ വിത്ത് സം ഓഫ് ഇസ് ഡിജിറ്റ് ഈസ് ടെൻ അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഇട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ബോ ഒരു ബോക്സിൽ ഇട്ടു ഒരു അതിൽ നിന്നൊരു സ്ലിപ്പ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അതിൻ്റെ നമ്പറിൻ്റെ സം ടെൻ ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് ഇവിടെ സിമ്പിളാണ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എവിടെ മുതൽ പത്ത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പക്ഷേ അതിലെന്താണ് നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് വേണ്ടത് ഗെറ്റിംഗ് എ നമ്പർ വിത്ത് സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡിജിറ്റ് ഈസ് ടെൻ അതായത് രണ്ട് നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സം എത്ര കിട്ടണം ടെന്ന് കിട്ടണം അങ്ങനെയുള്ള ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഏതാണ് പത്തൊമ്പത് അല്ലേ പത്തൊമ്പത് എന്ന നമ്പർ നോക്കി അതിൻ്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് നയൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്ര കിട്ടും ടെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഐഡിയ പത്തൊമ്പത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വണ് പ്ലസ് നയൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പം അടുത്ത നമ്പർ ഏതായിരിക്കും ഇരുപത്തി എട്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇരുപത്തി എട്ടിൽ രണ്ട് പ്ലസ് എട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സം എത്ര കിട്ടും പത്ത് കിട്ടും അടുത്തത് എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത്തി ഏഴായിരിക്കും അതിൻ്റെ സം മൂന്നും ഏഴും പത്ത് കിട്ടും അടുത്തത്
എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ പത്തൊമ്പത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും അത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒമ്പത് എണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ടോട്ടൽ തൊണ്ണൂറ് എണ്ണാണുള്ളത് തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയാൽ മതി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം ഇത്രയ്ക്കാണ് ഒരു അഞ്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ചോദിച്ച ഒരു അഞ്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്കറിയാം എക്സാമിന് എന്താണ് സമയം കുറവാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ വാര്യ വലിച്ച സിലബസ് മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എക്സാമിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിൻ്റെ കോർ ഏരിയ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇനി നമ്മളെ പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ നീ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പഠിച്ച് നേടാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും ആ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏപ്രിൽ പതിനേഴാം തീയതി പ്രിയങ്ക മിസ് ഒരു ഫ്രീ വെബിനാറുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ ഫ്രീ വെബിനാറിൽ ടീച്ചർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെ ഏരിയ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ രീതി കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടു വീക്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ രീതി ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് പഠനത്തിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് വെബിനാർ നടക്കേണ്ട ഫെബ്രുവരി ഏപ്രിൽ പതിനേഴാം തീയതി ഏപ്രിൽ പതിനേഴാം തീയതി ഏഴ് മണിക്ക് ഒരു ഫ്രീ വെബിനാർ ഉണ്ട് പ്രിയങ്ക മിസ് ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വെബിനാറിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ വെബിനാറിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ആ ലിങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഡൗട്ടുകൾ അതായത് ചിലവർ പഠിച്ച് പകുതിയൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന തോന്നൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെബിനാറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് മിസ്സിനോട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്